Три роки по тому, 16 березня 2014-го, в окупованому Криму відбувся так званий референдум щодо статусу півострова. Після цього чимало українців покинули рідні домівки, аби не жити в Росії. Ті, хто свого часу поїхали із Криму, живуть тепер і у Запоріжжі. Катерина Філімонович розшукала родину, яка виїхала з півострова. Як їм живеться у Запоріжжі – далі у сюжеті. Покинули Крим, аби жити в Україні. Ігор Комуня разом з дружиною виросли та все життя працювали у Сімферополі. Три роки тому вони з дітьми покинули півострів. Причина – анексія Криму. Події, що тоді сталися на півострові, чоловік пам'ятає, як зараз. Як це було зроблено? Тобто все людям навіть опомниться не дали. Вони навіть... Обещали, что будет переходный период, какое-то время, что подумать, а это все быстренько, быстренько, потому что они считали, что время упустит и люди опомнятся. Рішення покинути стабільну роботу, житло та батьків і поїхати далося непросто. Однак жити на окупованій території родина не бажала. Діти теж в штики восприйняли. Тобто сьогодні... Ти учишся в школі, завтра ти приходиш і грають гімн Росії, і ті кажуть, що це родина, твої родини гімна. Ні, це просто не сприймали. Це самооборона, це толпи наркоманів з оружію по місту, бронетранспортери. Це все таке гнітуще. Ми, коли переїхали границю, я думав, ну все, інший віздух. Родина оселилася в Запоріжжі. Нестабільне фінансове становище та відсутність житла стали для них головними проблемами. Аби подолати труднощі, родина вирішила заснувати власний бізнес. Трудно було в тому, що ми не осознавали, що робимо. Знали, що потрібно це зробити, а як і чому не готувалися. Тобто це нам стресова ситуація, важко було. Пройшло три роки, а родина жодного разу не пошкодувала про своє рішення. Зараз про їх рідний півострів нагадують лише ось ці картини у родинному кафе та дзвінки близьких. Рідні розповідають, туристів там майже немає. Ціна на нерухомість впали, зв'язок є лише у великих містах. У такому Криму, про який розповідають близькі, жити не хочуть. Прожити, я ж говорю, більшу частину життя. Звісно, жалею за прошлу життя. Зараз там жити навіть ні на секунду, не сумніваюся, не буду взагалі. Пока там, ну, даже и потом все даже вернется Украина на территории Украины под контролем, мы только, конечно, не вернемся уже. Уже все. Мне нравится Украина. То есть Запорожская земля, мне тут не хочется я, я тут себе даже, наверное, легче чувствую. Катерина Филимонович, Виталий Швец, телеканал Z. Я рада вітати у студії політолога Євгена Цокора. Вітаю вас. Дякую. Пане Євген, отже, на вашу думку, чи реально повернути Крим у склад України найближчим часом? Що для цього потрібно зробити, на вашу думку? Ну, дивлячись, що брати на увазі найближчим часом. Тому що історія така непередбачена річ. Можливо, вдасться і дуже швидко все зладнати, а можливо, розтягнеться і на роки, а то й десятки років. Тому ми вимірюємо людським життям, поколінням і так далі. Історія держави, вона набагато триваліша і складніша. Відповідно, тут говорити і забігати наперед неможливо. Але, як на мене, я бачу лише кілька сценаріїв, нереалістичних, але можливих, щодо повернення Криму. А, мабуть, найбажаніший, але це суб'єктивно, моя точка зору, руйнація Росії як держави і, відповідно, повернення частини вже не існуючої на той час держави. Б, мабуть, найменш реалістичний і найменш потрібний військовий шлях і інші подібні дії, які навряд чи покращать ситуацію і призведуть до порозуміння із населенням Криму, із міжнародною спільнотою і так далі. Ну і третій, мабуть, найскладніший, найбажаніший і наймалоймовірніший – це шлях перемовин, міжнародного тиску, санкцій, втручання іноземних держав і так далі. Ну, дай Боже, щоб останній шанс, хоч з моєї точки зору він бачається найменш вірогідний, він спрацював, тому що він, мабуть, найоптимальніший. Інше питання, що саме по собі повернення технічне не вирішить багато питань, які виникли за цей час – тому що при всіх тих нюансах загарбання і так далі, такого системного проукраїнського супротиву в Криму або настрою, на жаль, 
не було, поки немає і навряд чи вони з'являться в найближчий час. Тобто змушені будуть ті люди, які якби присягнули на вірність новій державі, свідомо чи не свідомо, під тиском чи без нього, вони змушені будуть знову ж таки адаптуватися до нових умов, до нового статусу, і знову це конфліктність, це проблеми і так далі. Тому три роки – це вже багато як для періоду окупації. Якби це трапилось протягом року, так. А чим більше часу відбувається, тим складніше потім вирішувати зазначене питання. От ви згадали про антиукраїнські настрої в Криму, що складно буде повернути саме громадян Криму да, у склад України. Чому так сталося? Це неправильна, хибна політика нашої держави протягом багатьох років? Чи якісь інші фактори? От, я ну, до того думку. велика кількість факторів. Мені поталанило побувати в Криму якраз в 2013 році, за рік менше, ніж до відповідних подій. І моє суб'єктивне враження, яке склалося, що за великим рахунком українська державність там не сприймалася більшістю населення як повноцінна державність. Враховуючи, що свого часу дозволено було розмістити флот, розмістити велику кількість підприємств російських, Ті, теж будівництво, навчальні заклади, фінансування і так далі. Тобто те, що робилося українською державою для Криму, воно було непомітне. А те, що робилося е, братньою в лапках чи в лапок Росією, воно ставало якби взірцем для більшості місцевого населення. І зрозуміло, що <кхем> сама по собі анексія Криму, вона хоч і виникла, можливо, спорадично, але е, ідея то трива, існувала давно. І готувалася давно, враховуючи настрої, враховуючи політичні сили, які там плекалися не одне десятиліття, враховуючи інші фактори, тобто, на жаль, ідеологічно, і політично, і навіть безпекової моделі на цій території Україна збудувати власне і не змогла. Як Ви вважаєте, яких помилок припустився уряд у 2014 році і допустив цю анексію? Чи, можливо, можна було її уникнути? Ну, почнемо з того, що зрозуміло, що... На той час системного і легітимного уряду до обрання там Верховної Ради, до вибору президента в Україні не було. Відповідно, форс-мажорні обставини, які передували всім цим подіям, змушені були діяти не скільки з точки зору певної логіки послідовності стратегії, скільки ситуативного виживання. Зрозуміло, мабуть, хотілося якнайшвидше владнати один конфлікт, навіть певною мірою закривши очі на втрату якоїсь частини території, побоюючись втрати всієї влади всієї країни. Але, знову ж таки, як на мене, цей, пом'якший, цей, цей лібералізм чи гуманізм української влади, він пізніше дався в знаки щодо наступу агресора і на Донбасі, і взагалі агресивної політики Росії. Я не хочу сказати, що потрібно від початку було якийсь там військовий супротив, і навряд чи його вдалося б зорганізувати на той час, ну, але якісь більш жорсткі кроки або хоча б якісь більш ну, хитрі дії, які б Просто хоча б затягнули волі, час. Так, да? Да, не вистачило політичної волі, не вистачило, головне, чого не вистачило, не вистачило розуму і сміливості. От чого бракує нашій політичній еліті вже не одне десятиліття. Якби навіть в тій ситуації була якась консолідована взаємодія з суспільством, намагання враховувати його позицію, а не лише власне бачення і бажання утриматись при владі, можливо, розвиток подій був би зовсім інший. Та я впевнений, він був зовсім інший. Вже третю весну Крим та окупований Схід зустрічає відокремлено від України. У Запоріжжі весна поки що не поспішає повністю вступати у свої права. Про атмосферні несподіванки дізнаємось далі з рубрики «Погода». Тривають акценти, нагадаю, у нас в гостях Євген Сокор, політолог. Пане Євгене, чи можете ви провести якісь історичні паралелі з анексією Крима? Адже ми знаємо, що історія має властивість повторюватись час від часу. Ну, звичайно, паралелі завжди існують, тому що історичний розвиток, він циклічний за багатьма показниками. Ну, найбільш показовим, звичайно, є події початку чи перед день Другої світової війни. Як би не намагалися наші північні сусіди Нав'язати думку, що це ми використовуємо, тобто українська держава виступає в ролі якогось там нео, 
нацистського чи якогось іншого режиму, на жаль, дії, і вчинки і наслідки затверджують зовсім інше, навіть протилежне. Класичним прикладом тут є нацистська Німеччина і така от беззаперечна і фактично безтурботна можливість того ж Гітлера і нацистів окупувати частину, ну, аншлюз, тобто приєднати, відновити, якби, з їх точки зору єдність, що теж позиціонувалася для Криму, з Австрією. Хоча населення Австрії це сприймало, якщо подивитися кадри кінокроніки, майже так, як частина населення Криму, тобто з радістю, квітами і так далі. Не розуміючи, що буде попереду, зрозуміло, але більш показовим тут є все ж таки захоплення інших земель, там Чехії і так далі. Саме тут це продемонструвало неефективність міжнародної системи захисту, тому що Чехія, як і інші держави, які пізніше зазнали захоплення нацистської Німеччини, ну, вони мали договори, вони мали гарантії, які Україна щодо власної територіальної додаторканості і так далі. Ну, але на певному етапі європейські країни, які відповідали, ну, зважали на те, що та, ну, пограється, чи то якось воно само по собі вирішиться. Ну, можливо, як зараз, так? Да, і постане інший світ, воно все владнається, начебто нічого страшного в цьому немає. Але паралелі сучасні такі ж. Тобто Європа теж знаходиться далеко, не в кращому стані, і стан все більше і більше погіршується. Вихід Великої Британії, фактично, з Євросоюзу – це початок, ну, дай Боже, щоб цього не відбулося, але поступово, але неухильної руйнації цієї установи, оскільки, окрім економічних привілеїв, на жаль, важливу функцію політичну і охоронну – безпекову вона виконати не змогла. Хоч на неї це не покладено, в принципі, то. Але є НАТО, але це НАТО виявилось теж за великим рахунком не те, що не готове в військовому плані, навіть в політичному, ідеологічному. Певний час після анексії Криму точились розмови, ну, досі вони іноді виринають, про повторний референдум. Чи може він зняти напругу у відносинах, якщо це взагалі можливо? Та ні, звичайно. Справа в тому, що референдум, як і інші елементи волевиявлення, вони тому є волевиявленням, що є в ситуації абсолютної прозорості, неупередженості, відсутності тиску і так далі. А референдуми, які зорганізовуються за два дні під тиском військових, під дулами автоматів, це не референдуми. Насправді, зрозуміло, що ніякої правової цінності вони не мають. Більше того, ніякий повторний референдум не може зорганізований бути в цих умовах. Для того, щоб розгонювати повторний референдум, потрібно, ну, принаймні, звільнити Крим, дочекатися хоча б років там, 10, поки стабілізується ситуація, а потім уже, можливо, якщо буде до того воля там, не лише населення Криму, а й населення України, міжнародної спільноти, зорганізувати який-небудь референдум, і все одно він буде носити характер рекомендаційного. От е, ізоляція, яку ми зараз бачимо, окупованих територій Криму та частини Сходу, це вимушена необхідність? Це ще більше політичний хід, як на вашу думку? Ну, тут багато склалося факторів, тут і фінансово-економічні моменти. Справа в тому, що ну, якщо ми говоримо, що йде війна, то дві воюючі країни чи дві воюючі сторони не можуть торгувати за великим то рахунком. Як би не розповідали, що це вигідно державі, що це, так, це важливо, це актуально, ну, в логіка і мораль не співставна. Більше того, в такі методи економічної взаємодії з окупованими контрольованими територіями це гіпер в даному випадку корупція. Тобто ніхто не контролює, всі інші моменти неможливо проконтролювати ефективно з боку держави. Ну і інші моменти, які теж вказують на те, що в більшості ситуацій ну, якісь політичні чи навіть меркантильні елементи на це впливають. Наприклад, українське майно в Донецьку, Луганську захоплювали багато разів і тривалий час, дійсно державну власність. Але чомусь рішення РНБО, яке прийняте вчора, було лише збіглося з часу, будемо так говорити, з націоналізацією так званої майна одного з колись впливових на цій території підприємців. І це виставляється як захист державної власності, хоча більшість тих націоналізованих підприємств є приватними. Дякую вам, пане Дякую. Євгене, що завітали до нас і за цікаві змістовні відповіді.
Акценти тривають. Незабаром чекаємо у студії на Дмитра Матюхіна, директора громадської організації «Міський центр допомоги». Будемо спілкуватись про те, як зараз можна допомогти мешканцям Авдіївки. Пізніше у студії акцентів з'явиться Дмитро Пархоменко, директор комунального підприємства «Елуаш». Поговоримо про стан доріг у нашому місті та поточний ремонт. І в останньому блоці до нас завітає Людмила Токарєва, директорка Запорізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, яка розкаже про діяльність центру. А зараз передаю слово Ярославу Бардакову, який ознайомить вас з останніми спортивними новинами Запоріжжя.